es un profesional de la hostia. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Es un profesional de la hostia. Y día a día, mañana a mañana, él trabaja para que nosotros y ustedes en sus casas tengamos las mejores notas, las notas del momento. Y él trabajó mucho para esta nota que, como dijo él, él es fanático, es el tipo más fanático que yo conozco de Roxette. Eh, entonces, eh, entiendan el momento y me pone, pero enormemente feliz por él que podamos tener esta nota y este lujo, este lujo internacional. Estamos hablando, vamos a hablar con una de las personas más importantes de la historia de la música. La rompieron en los 90, pero hablas en el 2020 de Roxette y estás hablando de una marca, de un sello, de algo importante. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Per eh, y estoy muy feliz por vos, Tomás. Gracias, Joaquín. Te felicito Gracias. por la nota. Te felicito te por la nota. Eh, y te, te felicito por tu inglés. Agustina. <risa> eh, simplemente a modo de presentación, insisto con lo mismo y después lo voy a dejar a los chicos que disfruten este momento porque Agus también es muy fanático de Roxette, muy. por supuesto, nada en el mundo igual al fanatismo de Tommy y que me perdone el mundo, pero es así eh, pero vamos a compartir con ustedes unos minutos, tan solo un tentempié de la terrible historia de esta banda, de este, de este dúo eh, sueco que ha tenido éxitos por todos lados, más de 75 millones eh, de discos vendidos y hoy tenemos un lujazo tener a Per eh, para poder hablar un poquito en esta nota internacional. Así presentamos este notón con el que despedimos el año, aunque no lo creas, con el que despedimos el año, eh, hecho, por supuesto, mano y obra de Tomás Dente, así presentamos a Roxette. Ellos son Roxette, el dúo sueco que a mediados de los 80 conquistó con sus melodías el universo musical. ¿Quién no se enamoró escuchando It Must Have Been Love? ¿Quién no dio su primer beso con Listen to Your Heart? ¿Quién no hizo Pogo al son de The Look? Joyride Sleeping in my car Todos hemos crecido con sus estribillos y han marcado gran parte de nuestros días Exitosos, carismáticos, amigables, lograron conquistar el mercado norteamericano con cuatro número uno en Estados Unidos y penetraron fuertemente en Latinoamérica con sus inolvidables baladas en español. Millones de personas a lo largo y ancho del planeta disfrutaron de sus shows en vivo, convirtiéndose así en una de las bandas más aclamadas. El 9 de diciembre de 2019, una trágica noticia conmovía al mundo entero cuando el mismo Per daba a conocer la triste noticia del fallecimiento de Mary Fredrickson a los 61 años. La artista había luchado contra un cáncer cerebral por casi 20 años. Un año después, Per decide abrir el baúl de los recuerdos de Roxette y lanza al mercado Bag of Tricks, un material inédito del dúo generando en la colonia de fans una emoción sin precedentes. Help me if you can, I'm feeling down. Hoy nos damos el lujo de entrevistar desde Suecia a uno de los artistas internacionales más importantes de la música contemporánea, Per Gessel, compañero entrañable de Mari y parte masculina del dúo más popular de los últimos 35 años. Mucho para recordar, tiempo para emocionarte y viajar al pasado, a esos años de nuestra infancia en los cuales, gracias a Roxette, todos fuimos un poco más felices.
Fuerte aplauso, señores. Así presentamos a, a Roset. Eh, por supuesto, los voy a dejar a los chicos. Es un gran momento. Tommy está muy emocionado. Agus también. Por supuesto que nada igual a Tommy. Eh, Hyper, eh, nice to meet you. I, I am Joaquín. I'm sorry. I'm sorry for my English. Eh, lo, lo saludo de esta manera, pero le quiero pedir disculpas por mi inglés, que lo van a hacer los chicos. Hi, nice to meet you. Oh, great to be here. How are you? Qué lindo estar aquí. Well, I'm sitting in Stockholm. <laughs> Estoy en Estocolmo. Bueno. Yeah. Quiero, eh, hi Pearl, nice to meet you. Hola Pearl, eh, un gusto conocerte. Soy Tomás. Um, I'm so nervous. Estoy tan eh, so nervioso. I do speak English very well, but uh, no, I, I'm English so excited también, that I, I, I don't want to get something wrong. So no Agustina is going to no be bien, the one who, who translates this interview. Eh, it's a pleasure. Um, a bueno, lo primero que quiero preguntarle, es it's a pleasure. It's a pleasure. We First love you time, here. Uh, eh, we love Marie, we love Te Roxette, amamos, amamos you are Marie, the one. Amamos a Roxette, eh, we, we all have grew up, bueno, todos crecimos, perdón, todos crecimos we con, con, con Roxette, con sus canciones, songs, con sus melodías, es imposible eh, separar los momentos más lindos y más tristes de nuestra vida sin Roxette. Roxette. Quiero preguntarle antes que nada, eh, else, habiendo sido tan exitosos, tan reconocidos en el mundo entero, ¿cómo es que pudieron...? Around the world. ¿Cómo es que pudieron mantener un perfil tal, tan How bajo, siempre ser tan amigables, tan amorosos con sus fanáticos? So nice so Jamás se les conoció un escándalo y siempre se mantuvieron en la cima, insisto, con ese perfil tan bajo. Well, I think it has a lot to do with that we come from a small country. We, Marie and I come from a very small town. Tiene mucho que ver que hayamos venido de un país muy pequeño. Marie y yo venimos de un pueblo muy chico. And we've always been like outsiders in, in the music siempre industry. Siempre fuimos como when we started out, the music por industry fuera de todo este mundo. Sent towards America and England. So eh, coming from Sweden at the time was, was not that. Haber venido de Suecia y no de so Norteamérica marcó una humble, diferencia. And, and um, how should I put it? Estoy honrado de que el mundo se haya interesado sí. en nosotros habiendo venido de donde sí. venimos. Y, y hay algo que es particular, que es que han pasado 35 años desde There el primer gran suceso de Roxette en 1986. Since your first hit in 1986. Never ending love. Never ending love. Y los fanáticos de Roxette de aquel entonces And siguen siendo tan fanáticos como el primer día. Are still so fans as the very first day. ¿Por qué ocurre? Esto ocurre con grandes bandas como los Beatles, los Rolling Stones, con Queen, con Pink Floyd like y con Roxette. Stones, Pink Floyd, Beatles, and also yeah. Roxette, of course. ¿Por qué? <laughs> why? why do you think that happens? You mean why we are with, it's so popular still? Is that the question? Sí. sí. Yes. Yeah, okay. Oh, I don't know. I think it's... No um, in, in those days, you know, when Creo we... Creo que en aquellos días... We come from a from like a tradition of pop music that was based in the Venimos 60s and the 70s. That kind of music is very melody oriented. Basada so uh, it's quite different from today. You know, it's, uh, it's it's like a style of writing, and I think those melodies it's the same with Abba. Those melodies will continue to 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 Esas communicate for a very very long time. Comunicando se uh, desde a través del tiempo. Also, I think pop music in, in when we worked and also in the 60s and 70s had a little bit more 70s. important role in our society than it has today. Today you have so many options uh, of entertainment días, hoy that you didn't have in those days. Más. So it's harder for new artists and new songs to cut through um, uh, because there's so much la of música it. Llega a distintas audiencias y las atraviesa. Quiero contarle dos anécdotas a Fer. I want to tell you two sí. anecdotes. La primera es que me tocó en su momento entrevistar a Ryan Adams. The one is that uh, at some point I had to interview Ryan sí. Adams. Sí, y por supuesto que yo a todos los músicos course, les cuento que soy I de Roxette. I always tell every musician that I'm a big fan of Roxette. Y Brian Adams me contó Adams que él estaba arrepentido de haberle puesto room service a uno de sus discos, al igual que Roxette, el disco de Roxette. Naming room service one of his uh, long plays, uh, same as one of yours. Y que también cuando entrevisté a Duran Duran, I once interviewed Duran Duran. 
me contó uno de los integrantes one of the members told me que se escribía, que se mandaba mails con Perth. That Por he ende, would write emails with you. Sí, quiero preguntarle dentro de lo que es el, el universo, el I mundo musical, you, ¿con qué cantantes internacionales tiene amistad o intercambia WhatsApp o se mandan, no sé, información o se saludan habitualmente? Are you a friend of a big star? Uh, not really. I mean, I bump into mm. people here and there. I, no I have lots of friends in, the, in America. Uh, I, was, I was at a birthday party last year. Estuve uh, when en I bumped into Bruce el año pasado. And I bumped into Keith Richards. And I bumped into uh, um, uh, the Cheap Trick guys, you know. Uh, so you... you uh, You bump into people here and there, but you know, I y remember I, I, know, I met some of the guys from Duran Duran a long time ago. And you, in the old days, when you did a lot of con la gente de Duran Duran uh, algún tiempo atrás, nos frecuentábamos. Like an empty thing or whatever. So it's, um, but I don't really have that, not, not a, on a personal basis, I don't really have hmm. a connection. Pero no tengo bases that. personales oh. con, con nadie. Yo le quiero contar a Per, primero le quiero agradecer y lo quiero saludar. Le the quiero broadcaster mucho, le quiero saludar. of the show wants to say hello again, again and wants to ask le, you. Le quiero decir que obviamente en Argentina that amamos a Roxette pero que quiero que sepa que With por el fanatismo set, extremo de nuestro compañero, And a veces hasta nos da bronca porque lo menciona día a día. But Aquí Roxette es palabra santa. Tommy being such a huge fan, you know, let me tell you, everyone that comes to the studio, the first thing he says after saying good morning, he says, how many discs Roxette have published? <laughs> ¿No? Lo primero que pregunta Tomás a alguien que entra al estudio es, ¿cuántos discos publicó Roxette? Es, <laughs> no puede decir buen día, una cosa rarísima. He's eh, a big fan. Sí, y, y le quiero preguntar también, sé de su fanatismo por el fútbol y su fanatismo por Maradona, eh, y quiero preguntarle las sensaciones respecto del fallecimiento de justamente Diego Armando. And, uh, well, uh, we think Maradona's news about his death has traveled all over the world, and we wonder if you heard about it, how it, uh, it is in Sweden. Are you a soccer fan also? Um, How yes, is it about I am. In Sweden? I, I was. Uh, I, I grew up uh, in a small town on the west coast of Sweden, and uh, Crecí en we had two, two soccer teams. Chico and um, de Suecia. Uh, Me gusta mucho I supported el one of them. I still do, and I'm, I'm uh, also sponsoring the team. And of course, we heard about Maradona. He, he was. Uh, I remember uh, 1986, uh, the games, uh, the World Cup, and uh, lots of. It's been in all over the news here as well. There was Estuvo actually. Las noticias por todas uh, I think there was a three-hour special. Today, Hubo un especial de tres horas hace muy pocos días so, uh, sobre su big, big vida. Well. Y, y lo recordamos con mucho cariño. ¿Querés preguntar a Hugo? Sí, también? claro, me Dale. encantaría. Uh, of course, it's impossible not to talk about Mary, not to ask you about her. Uh, le quiero hablar de Mary. de Mary Fredrickson, su compañera de ruta de Roxette, quien murió el año pasado, como comentábamos en el informe. Y le voy a preguntar justamente cómo se enteró él que ella ya no estaba entre nosotros. Do you remember that moment when you found out Mary was gone? Where were you? Who told you that sad news for you? Uh, I was at home here in Stockholm and uh, I got a phone call from Mary's husband. Uh, and it, of course, it was a, a terrible telephone terrible, call to get. But Marie, Marie was ill for, for 17 years, so in, in one way, Marie I felt like I was for 17 años, it, así que de alguna manera when that phone call came, I mean, um, I wasn't really prepared. You're never prepared for someone that de todas formas, no estaba preparado, nunca estás realmente preparado para algo así. I think a lot of people uh, Creo que can, mucha uh, gente can uh, relate to that, you know, when some family members or, or children or relatives or close friends uh, leave you. Eh, it's, sobre uh, todo it's hard los familiares to y los amigos estuvimos quiero, muy pendientes. Quiero preguntarle a Per si él tuvo muchas pérdidas familiares. Por Have you had perdió, many familiar losses? Sí, que también perdió Marie, que era su, su amiga y su compañera de toda la vida de, uh, de Roxette. Beside Marie, that was your life partner. ¿Con qué se conecta una, un artista de la What talla de, with? de él, que lo vivió todo, que lo tuvo todo, you que lo recorrió el mundo entero? You might have had cuando, cuando pasa algo así, si When él cree en Dios, like happens, si él profesa alguna in religión, María era, María era muy creyente. 
Well, I think it's, I, I've had lots of losses in, over the last five years or so. I lost both my, my mother and my so brother nice. and my sister. So I'm the only one left in my family now. Uh, and of course, it's, um, it's, it's very sad. Um, I think, uh, I don't know, you, you, you just have to go on with your life. I mean, I have a family on my own these days, you know, with the son and Tengo everything. So I mean, you have, have to continue your, your journey. But of course, it affects you, even if you don't que te realize y at the de moment, apoyarte. it affects you in, in a very slow way. It hits you in your dreams. And it, I mean, I get te golpea, te golpean tus sueños. I remember uh, of Marie, you know, when I hear the Roxette music. Cada vez and I la recuerdo, escuchando Roxette. música de Roxette. But, but, so uh, for me, momentos. she's still around. She's, Para mí, ella todavía sigue cerca. Ya todavía está entre nosotros. Eh, no, no, nos tenemos que ir. Tommy, las últimas palabras que le quieras dedicar a, a tu ídolo, le agradecemos mucho, pero nos tenemos que ir. De, de, eh, se va el programa, no es que, eh, no es que se va la nota. Nada, está, es muy emocionado. Yo, desde lo personal, quiero decirle que, From my que acaba de pasar thoughts, la película de mi vida entera. Recién, I want you to know that my whole life has been in this interview. Y que oh. voy a contar algo muy personal. Cuando mamá estaba desfalleciendo, cuando mi mamá estaba desfalleciendo, yo estaba sin trabajo, I was estaba jobless, sin, sin plata y, with no money. y la miré dos días and antes que muriera two days before she y died. le dije que iba a llegar muy lejos and y I que algún día iba a poder entrevistar a Roxette. And Así que hoy está cumpliendo mi, Roxette, mi sueño. Fuerte el aplauso. Thank you. Fuerte el aplauso para Per. Thank, Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Like Bye, Merry, bye. Christmas. Thank you. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Bye, 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 bye. Bueno, lujazo que nos dimos. Gracias, Agus. Con Tommy, placer.